这是滇西战役的少年兵，仅嵩山一役就死了七千人，最小的才九岁。在那被遗忘的山坡上，还下着密雨，还吹着细风。没有人知道，历史曾再次走过，留下了英灵，化入树干而滋生。这么烫啊！哎，佣人，戒备，我们是第三十师八十八团的，对面是哪个部队的？浙江空军基地。空军基地，自己人。走，新三十八师预言训练团的，这是我们郑连长。怎么，见到长官都不敬礼了吗？长官好，长官好，长官好。哎，你们团不是在攻打盟友吗？怎么样，打下来了吗？你看我们的样子，像是打下来了吗？我们被日军五十六师团伏击了，三百个兄弟，就剩几十个了，跟大队也走散了，进了这天杀的野芒山。野芒野芒，这天野芒，这地野芒。听说当年杜将军九千人马陷落此处，最后也就三千人马走了出去。呸呸呸！咱们哪能走不出去？你们那边有路吗？你说，日军还在往草堂方向打。虽然阵地战推进的很慢，可是，一旦草堂失守，日军五十六师团就会从红石方向增援盟友。那个时候。咱们就变成腹背受敌了。小日本都清楚得很，盲友一失，他们在滇西就彻底完蛋，肯定拼着命去防守。咱们想要拿下这盲友，指不定要拿多少条命去换。所以，必须切断到盲友的公路，让日军无法增援。嗯，你修飞机的，怎么会想这么多？那你想想，咱们怎么从这野芒山走出去吧，兄弟？我看你是个聪明人，我跟你说句实话，你那长官啊，怕是活不成了。你带着他，一辈子也别想走出这野芒山。都有了，原地休息，歇会儿。慢点，慢点，慢点。你还好吧？我帮你打点水降温。小心点放下！我不是饶继荣，你们嫌我累赘要我死？行，但死也得死个明白
，我是王君言。你怎么得罪这位王兄弟了啊？你一路上抬着他，给他水，给他粮食，还不够仗义吗？啊！把刀放下，啊，有话好好说。对，都是一场误会。来呀，与子同袍啊，那就一起死。等一下，你们三个有多远滚多远。他们都是你战友，一路上抬了你走了这么远，你现在要他们死？请问问他们，问他想干什么？如果不是刚好我醒过来，这里已经吃了一枪了。你怎么不让他们打我这里啊？啊，是不敢，是不敢看我的眼睛吗？他是从嵩山战役下来的，那枪打得惨，他脑子坏了。他们想打我这儿，以后别人看见我的尸首会怎么想？逃兵，我是一个忘记地上姓什么的逃兵。你们不管是吧？那就一起死。等一等，富华中文系三一级王军言，我是陈老师，我是陈代荣，我教过你，你记不记得《红楼梦》里的哲学与现实？你记不记得呀？军爷，把手榴弹收起来吧。有什么委屈，跟老师说，好吗？好。陈先生，你跟他们两个赶快走吧。我也不想活了。我不是王俊彦，我我是饶继荣。你给我的父母带句话，就说就说儿子不孝。为什么改名字？我我是自愿从军的，一入军，花名册上登记的就是饶继荣。一开始我还以为弄错了。到后来才知道，我们几个都是被兵头拿去顶有钱人家子弟的从军令。我们八十八团的，有三分之一都是这样。可你如果在这儿死了，你的爹娘永远都不知道你因何而死，也永远没有人知道你到底是不是逃兵。你愿意就这样死的不明不白吗？你把他交给我，我带他走。咱们相安无事。好，你跟着他走，你跟着你们老师走。富华物理系十七级，张琪。我是富华大学中文系十九级，曾念桥。他们都是你的学长，相信了吧？好。哎，军营，周明，带你的人走。长官，枪还我们吧！带你的人走，这是命令。走。好，这枪送你了。我们走。你瞧，你瞧，你瞧，你
想不要选择。我我想去，我想不去，要不我们去吗？哎，现在啊，这青年区满城招兵，你知道这三个月，咱们学校从军的学生就有几百个，还有教授也报名了。你是复华大学国学院的院长，你对这事情怎么看？哎。当下这个时局，谁能独善其身啊？学生们从军，保家卫国，责无旁贷嘛。是，话虽这么讲，但是这些孩子都还年轻啊，也都是咱们的学生。我看在眼里面都觉着心疼。谁不心疼？林伯伯，林伯伯，哎呦，姨父，林伯伯，我到处在找您呢。哎，你不是去滇缅公路采访了吗？怎么回来了？啊，我找林伯伯。谁说我没有给你钱？我从天津出生入死回来，你跟我要钱？我们打人了！哎，哎，揍他！揍他！别着急！你这不打人了？你你们家里没有父母兄弟啊？太没人性了！你是谁？长官，啊，有话好好说啊！这位是富华大学的教授。教授啊！对对对，我打的就是教授。哎，你先打人！林先生，没事吧？陈冲，他们刚才打人。你们干嘛的？为什么要打人？你谁呀、啊？这位是白鹿湾的女儿，让你们的人赶紧滚蛋，快点！赶紧走！快走！快走！快走！哎，啊，他们怎么能随便打人呢？白小姐，这是哪个部队的呀？太混蛋了！林先生，你没事吧？老林，老林，你怎么样？蓝山，就是头有点晕，赶紧带老林去医院。你看看血流的，快去快去！你没事吧？我没事，我没事。哎，还有哪个学生受伤了？赶紧去！快去！赶紧去！赶紧去！你们护送林先生一块去。去看看去！快去！哎，这都什么事儿啊？麻烦白小姐，带我去查出他们是哪个部队的，我我要去找他们长官。韩光中队曾念桥，怎么会在你这儿？我，事情我都知道了。你受苦了，你呀、啊，能够逃出来就是万幸了。这,这日本人太无耻了，欲救二人性命，需停止出版印代立法考，并赴滇西之会。这么说，这封信是冈山新一写的。你怎么遇到他的？你准备怎么给他带信？这这事儿吧，真的说起来话就太长了。但是我觉得现在最重要的不是救念桥出来吗？你说的什么混账话！张起就不救，张起就不要紧吗？不是姨父，我不是这意思。你妹妹海棠怎么办呀？啊，这张起一走三年没消息，这……哎，洪恩，现在张起、曾念桥在日本人手里，为什么放你出来、啊？我哪知道呀？我要知道不就好了吗？不是，姨父，您说说看，现在应该怎么办呀？我怎么知道该怎么办？你等等，你说，日本人抓了你，又把你放了，然后来送这个信儿，这封信。是他们让你送给林教授的，对吧？他们的目标就是林教授，还有阻止印代立法考的出版。首先，我们绝对不能让林教授跟海棠知道这件事儿。还有，洪安，你带我去趟滇西，明天就走。啊
，您您去能解决什么问题啊？有用没用，先去了再说。办法一定会想出来的。我无论如何得先把这两个孩子救出来啊。爸。怎么还没休息啊？怎么了？没事儿，爸爸来跟你聊聊天。坐坐，喝茶吗？啊，海棠，嗯，这几年。爸爸一直欠了你一个道歉，啊，当时爸爸不该擅作主张，把你的志愿给改了。虽然你后来还是选读了这个师范，爸爸心里非常的欣慰，但是还是要跟你说，今后啊，千万不要因为要顺从谁的心愿，就委屈了自己的人生。啊，读师范是我进师之后的心愿。我想跟您一样，做一个一生傲骨、满袖清风的先生。<笑>所以您不用觉得我是为了谁而改的心愿，这是我的心愿。爸，你知道吗？小时候啊，我总觉得，只要是跟父母作对。就是自己变得有力量了。长大之后才知道，是您跟妈妈的宠爱，我才可以这么调皮任性的。您跟妈妈是世界上最爱我、最疼我的人。哎呀，一个小孩糖长大了。时间过得太快了，爸爸说这些年话啊，特别不想让你们长大，还想小时候那样的多好。海棠，不管你长多大，都是爸爸的心头肉。必须的，你是家里的长女。假如啊，我是说，假如啊，爸爸哪天不能陪在你们身边了，啊，你一定要把妈妈和弟弟照顾好，啊。怎么突然这么说？我还就聊天聊到这儿了吗？你妈呀，嫁给我三十多年，妈绝不忍心。都改了这个家，没错，他不识字，但是他不忍心，是他提，疼你们姐弟俩，同伙。嗯，哎，好在啊，有他操持咱们这个家，我才能没有后顾之忧的把一颗心投到浮华。投到学问上。其实爸爸这辈子呀，哎，委屈你妈妈了。爸，你一定有事儿。到底怎么了？没事儿。嗯，要说有事儿啊，就是爸爸老了，爱叨叨。哦，对了，明天啊。爸爸要出趟门，过几天就回来，啊，走了，啊，你记着啊，关照好你林伯伯，就他那脾气性格呀，今天上午跟一帮当兵的起了冲突，挨了一顿揍。
，我去看看他。奶奶呀，都几点了，早休息了，要看，明天去看看，啊？好吧。啊，嗯，爸爸走了。到底怎么了？老了呗，爸爸多愁善感了。早点睡吴然，你今天太不对劲了。跟你结婚了三十年，你从来就没有进过厨房干过那些活你一定有事。你想瞒着我，一定是大事。当初是老人许的婚，我没知识，没文化，不识字。我知道你娶了我，也许你觉得憋屈。平时你也不爱跟我说话，哪怕说个话也没个好声好气儿的。可是我知道你是个好人，我知道你心里有我，我心里也有你。如果没有你，就没有这个完整的家。咱们家缺了谁都不成。阿雪，你才是咱们家的主心骨。来吃面。我不吃。我肯定煮熟了。老孟，你一定有大事。你说实话。我跟你说了，你可千万别激动，啊！千万不能让海棠知道。嗯。张琪跟念娇，让日本人给抓了。什么？哎呀，哎呀，小点声。他们现在是安全的，日本人啊，派人过来送信儿，让林教授
过去跟他们谈判。咱还不知道林文月那个人吗？他这个人一辈子没弯过腰说过软话。如果他去谈判的话，那三个人全交代到那儿了。那你的意思是你想去，你去就能解决了？是这样。海棠等了张启三年。如果张启出点什么事儿的话，咱们海棠怎么办呀？还有啊，现在曾教授不知道他在哪儿。如果宁桥出个事儿，今后跟曾教授见面，我怎么跟曾教授交代呀？啊，最主要是那个林文月，啊，现在那个殷代立法考那个学术研究啊，现在只有他一个人能完成了。他是国宝，我不能让他出任何差错。哎呀，不行不行不行！我跟你说，你你说的这些道理我都懂。可是我不喜欢你去，你是咱家的顶梁柱，你要是有什么事儿，咱们家就散了呀。散不了，散不了，你是最识大体的。这个事儿，我现在这个时候只有我去是最合适的。哎呀，这么多年出来大大小小那么多事儿，每次不是都全身而退，安安全全的度过去，是不是？你要相信我。我一定会想到办法，把他们平平安安、毫发无损的给带回来。我不相信。你一定要相信我。我不信。可是，可是我要你安安全全的和孩子们一起回家来。我一定会的。我一定会的。肯定会的啊，会的会的，相信我，相信我啊，相信我娟娟的伤口都快烂了，没粮没药，再走不出去就真的完了。这几天没什么太阳，观测不到北极星的位置，但昨天晚上我观测到星后星座，可以反推北极星的位置。如果我没判断错的话，一直朝着这个方向，迟早可以走出夜蒙山。我就怕，连教和军言，等不到那个时候了。是。前面有东西，看着他们，我过去看看。好，小心啊。看到那个树跑了吗？应该是第一次远征军留下来的，咱们利用它打个伏击战。我反对。日军的人数是我们的两倍，而且他们全都有枪，我们只有两条枪，还有我们两个残兵，根本不是他们的对手。
我觉得最好的方案，就是不要跟他们正面冲突。本次行动的目的，不是为了剿灭日军，而是为了抢夺医疗箱。我来布置作战任务，队长，这不值得。我的目的就是要把你们活着带出野王山。至于值不值得，我说了算。太子。你下命令吧。好，那咱们就来个丛林版的飞行秋千。我来做诱导机。機体が墜落したんだ。手伝ってくれないか仲間がなまだ機体の中なんだ。頼むお願いだ。中国人操縦士を捕まえれば大手柄です。うん。機体の中に地図があるかもしれない。見に行ってみよう。陈先生，你的任务是干掉领头的，我们是吸引火力。树堡里没有水泥，可以暂时挡住子弹，但是，一旦交火，你很难射穿，所以，只有一次机会。伏击，王军，你身上有伤，能不能做到？你真的只是个机械师吗？他是寒光中队，中队长。
，伤口裂开了呀。曾长官，你要不要去看看张队长？哎，宁桥，宁桥，宁桥，曾长官，宁桥，宁桥，宁桥。真好，真好！我的命大着。ビルアコール隊は帝国陸軍五十六師団のため天使航路を守っている。君の進める文化振興計画のためここにすでに三日間も足止めだ。林間隔は本当に来るのだろうな。三日以内に。君の計画が実行されなければ、我々小隊はビルマ航路を前進し、任務を完遂する。岡山君、君は中国人の魂を入れ替えるようなこの計画には多くの出費が伴っているが、効果はまるで出ていない。両門学は必ず来る。大佐にはこの芝居に協力していただければそれでいいのです。私は軍人だ。敵をこの手で粉砕する保証はできるが、命の保証はできん。あ、张启带的路没错。这就是野芒山东南角的边缘了。哦，再往前面走一段就到公路了。哎，曾兄，你不是在什么飞行实验室吗？怎么会到这野芒山来啊？嘿嘿，这片林子生采桐树，我一年要来好几回呢。哎，我考考你啊，这个桐树能当什么事啊？桐树，嘿嘿，不知道了吧？不知道了吧？多嘴，你别笑，就是桐油，这可是个好东西啊！关键的时候，能代替燃油。我现在就在做实验，我就要看看这个单烷基质的生物柴油用在战机上效果会如何。父亲，那样就太好了。哎，你们到这儿干什么来了？他们呀，还不是因为你。我。风雨起，他静静，像长椅，正朝夕，儿女情，泪别。
久久。像热血，生与死魂。